ഒരു സെക്കൻഡ് വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഫാമിലിയിൽ മെമ്പറാകാൻ മറക്കല്ലേ യോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ശരിക്കും ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസ് ആണ് അതിലുപരി ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ നേരിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് നമുക്കറിയില്ല ബ്രിട്ടീഷ് രാജവംശം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത എന്താ പറയുക രാജവംശം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് രാജവംശത്തിൻ്റെ രാജ്ഞിയുടെ കൊട്ടാരം നമ്മൾ നമുക്ക് അക്ബറിനും അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർക്കും എല്ലാ ചക്രവർത്തിമാർക്കും കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷ് ശരിക്കും രാജ്ഞികളാണ് ഇപ്പം ഭരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രാജ്ഞിയുടെ കൊട്ടാരമാണ് ബെക്കിങ്ഹാം പാലസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പാലസ് ആണ് എൻ്റെ പുറകിൽ ഉള്ളത് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മൊമെൻ്റ് ഉള്ളൊരു പാലസ് ആണ് പിന്നെ ഇന്ന് ശരിക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പം എൻ്റെ വായുവൊക്കെ കൂടും കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ തണുത്ത കാറ്റടിച്ചിട്ട് ഓഹു എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ട് അപ്പം വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഇത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഇത് പണിത് ഈ ഒരു കൊട്ടാരം പണിത് പക്ഷേ പണിയുമ്പോൾ ഒരു കൊട്ടാരമായിരുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒരു ഫേമസ് ഒരു എഞ്ചിനീയർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബെക്കിങ്ഹാം ഹൗസ് എന്നിട്ട് ബെക്കിങ്ഹാമിലെ വീട് എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കൊട്ടാരം പണിതത് സോറി വീട് പണിതത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിൽ കിങ് ജോർജ് മൂന്നാമൻ ഇത് വാങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇത് വാങ്ങി അപ്പം അങ് അത് മുതലാണ് ശരിക്കും രാജവംശത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു പാലസ് എത്തുന്നത് പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ രാജ്ഞിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു റീബിൽഡ് ചെയ്തു സെറ്റപ്പ് ആക്കി കൊട്ടാരമാക്കി മാറ്റിയെടുത്തു അതാണ് സംഭവം അപ്പം എന്താ പറയുക ഇതിന് കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു ചെറിയ ഏരിയ ആണ് പക്ഷേ ഇത് ഏകദേശം മുപ്പത്തൊമ്പത് ഏക്കറിലായിട്ട് ഈ ഒരു കൊട്ടാരം വ്യാപിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊട്ടാരം അതിൻ്റെ മൈതാനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് റൂമ് ഇതിനകത്തുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് റൂം ഈ ഒരു ബെക്കിങ് ബെക്കിങ്ഹാം പാലസിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് വേർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ അപ്പോൾ എത്ര കോടിയായി കോടി 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 കോടിയായി സോ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ പുറത്തെ കാഴ്ചകളാണ് കാരണം അകത്ത് കാഴ്ചകളില്ല സാധാരണ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വിസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ അലോഡ് ഉണ്ട് ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ മാസം വരെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനമുണ്ട് കാരണം ആ സമയത്ത് ഇവിടെ കീൻ ഉണ്ടാവില്ല കീൻ ഇവിടുത്തെ രാജ്ഞി എലിസബത്ത് രാജ്ഞി രാജ്ഞി ഇവിടെ നിന്ന് താമസം മാറും ആ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ അലോഡായിരുന്നു പക്ഷേ കോവിഡ് പ്രമാണിച്ചിട്ട് ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് പൂട്ടി നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കാണാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു പരേഡ് വരാനുണ്ട് നമ്മൾ പല ഒരു വീഡിയോസിനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചുവ ചുവന്ന ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ പരേഡ് നടന്ന പട്ടാളക്കാരല്ലേ അപ്പോൾ ആ പട്ടാളക്കാരെ വെയിറ്റിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവർ പത്ത് മണിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് കണ്ടു സോ വി ആർ വെയിറ്റ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് ക്രൗഡ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും അവരെയും വെയിറ്റിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഇവിടുത്തെ ഗാർഡ്സ് ആണ് ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അനങ്ങാണ്ട് പ്രതിമോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും ഈ ഒരു പാലസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അവിടെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇതാണ് ഗേറ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെയും ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഇവിടെയും നമുക്കൊരു ഗാർഡ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് പേരുണ്ട് ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പരേഡ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ കയ്യിൽ റൈഫിൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്റ്റെഡിയാണ് ഒറ്റ നിർത്തുന്നത് അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല വളരെ കഷ്ടപ്പാട് പിടിച്ച് പണിയല്ലേ അതുപോലെ ഈ ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഇവിടുത്തെ രാജ്ഞിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ രാജ കുടുംബാംഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉത്സവ സമയങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാൽക്കണി ഇത് നമ്മൾ കെയ്റ്റ് വില്യംസ് കെയ്റ്റ് വില്യംസ് കല്യാണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അവരൊരു ഒരു കിസ്സ് ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അതാണിത് ഈ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മിഡിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബാൽക്കണി വരുന്നത് ഇതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ മെയിനായിട്ട് പ്രവേശനങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി വെച്
ബ്രോ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇതിനെ പറ്റി പറയണ്ടോ ബക്കിംഗ് ആൻഡ് പാലസ് ലണ്ടനിൽ വന്നാൽ മിസ് ആവാൻ ആളുകൾ വന്നാൽ കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന ടാർ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ രാഹി താമസിക്കുന്ന ബക്കിംഗ് ആൻഡ് പാലസ് ഇവിടെ കോവിഡിൻ്റെ മുന്നേ പരേഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടു ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സ് ഇന്നിപ്പോൾ കോവിഡ് ആയോണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈറ്റ് ആണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ ശശിയാവോ കാരണം രാവിലെ മുതലേ വന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പരേഡും കാണില്ല ആരോ പറഞ്ഞല്ല എന്താ പറയുക മറ്റേ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല സ്കിൽ കെ സിനിമയെ പറയുന്നല്ലേ ദേവിയും വന്നില്ല ഒന്നും വന്നില്ല ഭൂതവും വന്നിട്ടില്ല പോലീസുകാരുണ്ടോ നോക്കട്ടെ നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം പരേഡ് ഉണ്ടോ ഒരു സാഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് പരേഡ് കാണാനുള്ള വിധിയില്ല കാരണം കോവിഡ് കാരണം കംപ്ലീറ്റ് നിർത്തി വെച്ചു നമ്മൾ അവർ വെബ്സൈറ്റിലും കയറി നോക്കിയല്ലോ ഓൺലൈനിലും കയറി നോക്കിയോ മൺഡേ വെനസ്ഡേ ഫ്രൈഡേ പക്ഷെ ഇവിടത്തെ ഇപ്പോൾ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു അണ്ടിൽ ലക്ഷ്മി ഇവിടെ പരേഡ് ഇല്ല ഏതായാലും എല്ലാം വെള്ളത്തിലായി ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഏതായാലും പോയത് പോയി ഇനി കിട്ടുന്ന നോക്കി നടക്കാറുണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇവിടെ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് രാജവംശത്തിൻ്റെ അവരുടെ ഗാർഡൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ വലിയൊരു കൂറ്റും കയറ്റിയുണ്ട് മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ രാജകീയ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ രാജകുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഗാർഡനാണ് പൂന്തോട്ടമാണ് ഈ കാണുന്നത് നമുക്കിതിനകത്ത് കൂടെ ഒന്ന് വാക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ഈ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഗേറ്റാണ് അപ്പോൾ ഗേറ്റിൽ ഒരുപാട് ആർട്ട് വർക്ക് ആണ് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു വലിയൊരു മെറ്റലിൻ്റെ വലിയൊരു ഗേറ്റാണ് അപ്പോൾ എന്തേ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെയാണ് താക്കോലുള്ളത് ഇവിടെ താക്കോൽ ഇടുന്നൊരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ട് പഴയ കാലത്തിലാണ് പഴയ കാലത്തിലാണ് ഇതിവിടെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബിൽഡിങ് ബിൽഡ് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മെറ്റലാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മാലാകമാരെന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുട്ടികളെ ഒരു തീമിലാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇത് എന്താ പറയുക കിരീടവും ചങ്കോലില്ലേ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് കിരീടമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് വളരെ ചെറുത് എൻ്റെ കൈ കണ്ടോ ഈ കൈയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ളത് ഇതിനേക്കാളും വലുതാണ് ഇതേ ഇത് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ കട്ടിലില്ലേ അതിനേക്കാളും വലിപ്പമുണ്ട് ഈ ഒരു ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ത്രീ ലയൺ കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതാണ് ഇവരുടെ എല്ലാ ബാഡ്ജിലും അതുപോലെ ഫ്ലാഗിലൊക്കെ വരുന്ന ത്രീ ലയൺ കേട്ടോ ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കുതിരയാണ് കുതിരയൊക്കെ കൊമ്പുള്ള കുതിരയാണ് അപ്പം ഈ സൈഡുള്ളത് പിന്നെ സിംഹമാണ് മുകളിലുള്ള സിംഹമാണ് സിംഹത്തിൻ്റെ തലയിലെ ഒരു ക്രൗൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇതേപോലെ രണ്ട് കുട്ടികൾ മാലാകമാരെ പോലെ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കളിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു വശത്തും കുതിരയുണ്ട് ഇതേ ഈ ഡിസൈൻ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെയിം ഡിസൈൻ്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പിയാണ് ഈ ഒരു വശത്തുള്ളത് സൂപ്പർ കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ചുമര ചുമരുകളായിക്കോട്ടെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ചുമരും സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസൈൻസ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ഈ ചുമരല്ലേ ചുമർ ചിത്രങ്ങളായിക്കോട്ടെ മുന്നൂറിന് മുകളിൽ വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് പക്ഷേ അവർ പുതുക്കി പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓഫ്കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ മാറി ഒരു വണ്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ എൻട്രൻസ് ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ് ആയി പാലസിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ വ്യൂ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഫ്രെയിമിൽ പാലസിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റിയില്ല കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ബ്രിട്ടനിലെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെ ആരാണ് ഇവിടെ ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ സൈക്കിൾസിനോട് ഭയങ്കര ക്രൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും സൈക്കിൾ എടുത്തോന്നോ ഉപരെ ഈ ഒരു ബ്രിട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യത്തെ സൈക്കിൾ റൈഡ് ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സൈക്കിൾ റൈഡ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പോകുമ്പോൾ റോഡുകളൊക്കെ വീതി ബൈക്കിന് പോകാനുള്ള സൈക്കിളിന് പോകാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ റോഡുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് വ്യൂ കാണിച്ചിടാം ഈ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്ന വ്യൂ ഉണ്ടോ വളരെ കീപ്പൻ കാമായിട്ട് വണ്ടികൾ പോകുന്നുണ്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനും നമുക്കിത് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൽ റെഡ് ലൈറ്റ് ആണ് റെഡ് ലൈറ്റ് മാറുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് മാസ്കും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇട്ടില്ല ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്
ഉണ്ടോ ഒറ്റ ലെവലാണ് വോ ആൾക്കാർ നടക്കുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതന്നെ ഇതാണ് സംഭവം അപ്പം ഇവിടെ ആൾക്കാർ ശരിക്കും ഈ ഓട്ടം അതുപോലെ സൈക്കിൾ ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൊണ്ട് ഓടുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുവിധം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നുണ്ട് ഷാർണ ഇതാണ് ലോയൽ ഗാർഡൻ ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ ആ സമയത്തുള്ള രാജകീയമായ ഗാർഡൻസ് അതാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകണേ ബ്രോ പാർലമെൻ്റ് ആണോ പാർലമെൻറ്റ് വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ യെസ് പാർലമെൻറ്റ് ആണോ പോകണം പക്ഷേ പാർലമെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല ഇത് കുറച്ച് നടക്കാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് കാറിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്നിട്ട് റോഡിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എനിക്കും ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയാണ് കാരണം വണ്ടിയിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ പറയാം അവിടെ ലോങ് ഒരു പരേഡ് വരുന്നുണ്ട് ഓട്ടോടി വരുന്നതാണ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ പരേഡ് തുടങ്ങി കേട്ടോ പരേഡല്ല ആക്ച്വലി ചെറിയൊരു റൈഡ് പോകുന്നുണ്ട് പോലീസുകാർ ഇങ്ങനെ അവർ കുതിരപ്പുറത്ത് പണ്ടത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആ ഒരു ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് പറിച്ചവനെ അലഹമുല്ലത് എനിക്ക് നല്ല വെയിലും കിട്ടി ഇത്ര ദിവസം വെയിലാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നല്ലൊരു വിഷയം വന്നപ്പോൾ വെയിലും വന്നു ഓക്കെ കുതിരേൻ്റെ കളേഴ്സ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതൊരു ചാര കളറാണ് പക്ഷേ ഈ ഇവരുടെ എല്ലാം കുതിര ഇറയെ കളർ കാലും എല്ലാം ആ ബൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ പഴയ കാലത്തിലുള്ള അതേ ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സ് കേട്ടിട്ടില്ല ഗോൾഡൻ കളർ ഡ്രസ്സ് ചോപ്പും ഗോൾഡൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് കേട്ടോ ഇത് പോലീസുകാർ കുതിരയാണ് ഒരു കളർ പേറ്റ് ആണ് ലക്ഷ്യ ഒരു കളർ പേറ്റ് ആണ് സോറിയാ സോറി കാത് കുതിര കുളം പടിയെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇതല്ല പരേഡ് പരേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചുവന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ചുവന്ന തൊപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതൊരു വേറത്തൊരു രസമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഇട്ടു തരാം കണ്ടു നോക്കി ഇതേപോലെ ഒരുപാട് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കാണാൻ പറ്റും അത് നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ട സ്ഥലം തന്നെ വണ്ടിയിൽ ഒന്ന് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ടൈം ലാബ് സൈഡ് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചിട്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണണേ ഓക്കെ ലോകം മുഴുവനുള്ള ഒരു ഭരണകൂടമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ ടാക്സ് ഇല്ല നമ്മൾ ടാക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ജി എസ് ടി ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടാക്സ് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഈ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് ഈ സാധനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കപ്പം ചുമത്തുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല പണ്ട് കാലത്ത് ഈ കപ്പം ചുമത്താൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ചെറിയ ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ടാക്സ് കാരണമാണ് ഇവരെ ഇവരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ഇവർ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഒരു ചാപ്പലാണ് ചാപ്പൽ മീൻസ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയാണ് വളരെ വലുതാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ മണിമുട്ടിൽ വെക്കുന്നത് ഇവിടെ പല ഏരിയയിലും പല ടൈപ്പിലുള്ള പള്ളികളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് പള്ളികളുണ്ട് അഫ്കോഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സാമ്രാജ്യമാണ് ആക്ച്വലി അപ്പം ഒരുപാട് പള്ളികളുണ്ടാവും ഇദ്ദേഹം മുകളിൽ കൂടെ എൽക്കോട്ടർ എന്ന് നോക്കിയാൽ കണ്ടോ ഒരു ചെറിയ ഇവിടെ 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 കണ്ടോ 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 ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വലതുവശം ഉണ്ട് ഒരാൾ അവിടെ പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ സെക്യൂരിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഒറ്റക്ക് ഒരാൾ അവിടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ റോഡ് ക്രോസിന് അപ്പുറം ഒരാളാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൽഫ് സർവീസ് 
सेल्फ सर्विंग प्लेयर्स आर ड्रेस्टोइंग आवर नेशन इधर सुगर है प्रोटेस्ट ये ना कब टिम रोई बड़ा इधर है आप प्रो इधर है ना इधर है ना प्रोटेस्ट ये करना ये एरिया दिन मुन्ने लाइट उन डालो एक चरिल पार्क उन डालो ओके ये इधर बेरंद बो वेस्टमिनिस्टर ओके वेस्टमिनिस्टर पार्क ना पार्ली में डालो पानी ना रखना उन डालो तो ना आईडेंटिफाई कर सकते हाँ जब पे उड़े हैं ना हम हमारे नाटले लोगों के कलेक्टरेट ने मुंबई लाइक हो सेक्रेटरी ने मुंबई लाइक हो अभी बड़े बड़े तो बाहर लोग इन्हें मुंबई प्रोटेस्ट चढ़ गए हैं वाव ये बड़ा पर्चर की ये तो पार्टी वाली की नहीं ये बड़ा कंसर्वेटिव पार्टी इतना वर्ष इतना वर्ष ये पार्टी वाली की नहीं ये � अंगने याना पर रंडाम तो रंडाम बारे ना तो उसी अब इबड़ी इंगले इलेक्शन का यारों के इंगले नाटक तो बोलेंगे ना आलो उधर पोस्टर कर दीजिए अंगने करना लगेंगे आधे दे इबड़ी मंडल इंगले लंडे नाटला बोलते नहीं इबड़े इंदर मतम कॉन्सिडेंसी नो रहे लाय एरियल पोक्स उड़ कैम कैम्ब्रिज नाटली इम्पोसिबल ना दे ब्रिटिश ऐरने चल की ये सिस्टम कौन डोंग ना दे ये सिस्टम ना हमारे नाटली उल्लू दर्दों दे लंडन ही लंडन ही यार ना हमारे अर्द्ध वस्ती आने दे अधिक क्रॉस आना कारण ना आने ला इन्द आल के रहते निर्देश दे दो हमारे दे आधे तो कायरों हमारे दे ले कायरों ना करो यस लंडन अब ये नमक आ जाए इबरते ये पिने पार्लिमेंट्री वाले माया बिल्डिंग्स नमक के वंडी लंदे वंडी ले नारंदे तो बहुत नगर दे वंडी तो जुटते हैं तो वंडी लंदे गांड चला इबरे अच्छे नियागर टी बिबरी चला टॉप अदने शेयर शिंग के मक लंडे ले गाना बो अल्लाह वर्ष की पिया तक अंडो ये अर्द्वस्थ का आनंद आने इबर तो पार्लियामेंट्री नॉर्मल दे शिकार का वार्क कर अगलों डाने एक विश्वली क्लियर लाते तो कांड चला ये वो नदी डे कार्य ले रिवर पार्लियामेंट्री करने टो वो वो एक गोल्डन कार्डर कार्डर लाने ये बिल्डिंग लंडन Ini berita pertanyaan aja, leh ceri gum. Ini berita ini berita politicians ini. Ipo, nama ni pun road ni juga macam jalan jaket ni kotak itu ada kerana orang menteri orang lain ni berita MLA ke, orang MP orang ni ni ada kerja pon ada. Macam orang ni beliya beliya ini tidak. Nanti kalau orang ni lagi, orang ni orang minyak orang ni orang ni orang patuk garu orang ni full polis orang macam itu. Entah orang beliye itu orang ni orang ni kalau macam ni. Ini orang ni tidak. Ini orang ni orang ni simple. Ini orang ni perdana menteri orang ni pon ada cycle ni. प्रधान मंत्री वेरे पार्लियामेंटी पाला साइकिल आटो वाला रे सिंपल आई टेबल जीवित हम दे पार्लियामेंट इन्दे बैक्सी रानी कारण दे वो निरुद्धा रना प्रवर्तन अंगला क्या नहीं वो रहेगा अब आइने नारक दें दे दक्के पार्लियामेंट माय बंदा पट्टा उठ कटिंग अंगला नहीं पर एक आलात निर्मित चाहिए ना कालर प्रोटेस्ट चलाई हुई दिखने मोड़ रहे हैं। गेस्ट मिनिस्टर ना ये वाले एरिया के बारे में पेर रहता हूँ। गेस्ट मिनिस्टर आपे एक क्लॉक आना है और इसे डे वर्क लो मटे से डे वर्क लो। इबरते क्वीन आना है इबरते एलिसबेथ तेरा अच्छी आना मेन है। पिन पार्लियामेंट के कार्यक्रम लोग इंडोवर्सी इबरते बैंक ऑफ इंग्लैंड बोल दे सावन इन लोग के मेन मेधा भी नो अर्नो दे इबरते क्वीन आटो राखी यानी पिन इबरते इधर पर आरम इंदंगे नियमांगल कोण्डो ऐरना दे नेगली इंदंगे लोग इंदंगे नियमांगल आई कोट अलग ले इबरते इंदंगे लोग परिवारी कले अलग इंदंगे लोग पुदी पुदी दो रेंड दो रेने प्रोजेक्ट आ इंदंगे लोग पुदी प्रोजेक्ट के बेरना दे नेगली राखी इंदंगे साइन हुआ ना राखी साइन जो मात्र नारकु अलग ना नारकु लटो सो दे Kristin,いいpassen
കോവിഡ് കാലത്തായവരെ പോകും അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള റൂൾസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ പോയി വരാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ പോകാൻ തിരിച്ചു വരാം അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ പോകാൻ വെച്ചാൽ പോകാൻ തിരിച്ചു വരാം പാസ്പോർട്ട് പോകണം ഒന്നും വേണ്ട അത്രക്കും എന്താ പറയുക അത്രക്കും ഇവിടുത്തെ രാജ്ഞിക്ക് ലോകം ഒരു ബഹുമതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയല്ലേ ഇതാണ് പാർലമെൻറ്റിയുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല സാധാരണ കെട്ടിടങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ അവരെ ജോലിക്ക് പോകുന്നു അവർ ജോ സി ഈ എം പി എം എൽ എ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ജോലിക്കാരാണ് ജോലി ചെയ്യണം അവരുടെ നാടിന് വേണ്ടി നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി അവർ ജോലിയാണ് നാടിന് വികസനത്തിന് വേണ്ടി നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി അവർ ജോലി ചെയ്യണം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്ക് പൊതുവേ അങ്ങനെയല്ല അവർ അവർ നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാർ എന്ന രീതിയിലാണ് ആൾക്കാർ അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഓക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുടിവെള്ളമില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ കിണറില്ല ഞാൻ അടുത്തുള്ള വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ഞാനെന്താ ചെയ്യുന്നത് സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കിണറില്ല അതില്ല ഇതില്ല അതിൻ്റെ താഴെ ഞാനതും എന്ന് എനിക്ക് അനുവദിച്ചു തരണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നില്ലേ നമ്മൾ വീട്ടിന് നികുതി കൊടുക്കുന്നില്ലേ ഇതുപോലെ നികുതിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കിണർ വേണം തീർച്ചയായിട്ടും തന്നിരിക്കണം എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കിണറ്റിലുണ്ട് കിണറില്ല എനിക്ക് വെള്ളമില്ല ഇന്ത്യൻ പവറിനാണ് എനിക്ക് നിർബന്ധമായും എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നിരിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരാളോട് പോലെ നമ്മൾ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പാടെ നമ്മുടെ റൈറ്റ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാം കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ടാക്സിൻ്റെ പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഭരിക്കുന്ന ആരും അവരവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നോ അവരവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ പൈസ എടുത്തിട്ടല്ല നമ്മുടെ നാടിന് ചിലവാക്കുന്നത് അവർ ചിലവാക്കുന്നത് ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും കൊടുക്കുന്ന ടാക്സിൻ്റെ അമൗണ്ട് എന്നാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ടാക്സ് എമൗണ്ട് എന്നാണ് അവർ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നതും അവരുടെ വണ്ടിക്ക് പെട്രോൾ എടുക്കുന്നതും അവരിടുന്ന കുപ്പായോ ഡ്രസ്സോ എന്തോ ആട്ടെ അവരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആരോടും അപേക്ഷിക്കരുത് എല്ലാവരോടും നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു തരണം തന്നേ പറ്റൂ എന്ന് പറയണം നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടല്ലാതെ നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ എന്തും നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തരണം അവർക്ക് ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമ്മളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അന്ന് നമ്മുടെ നാട് നന്നാവും അങ്ങനെ അത് ലണ്ടനായി എത്തി ലണ്ടനായാണ് നമ്മളതിന് കയറാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ലണ്ടൻ ലൈവിൽ കയറിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ലണ്ടനിൽ കാഴ്ച തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ വാങ്ങി കിട്ടിയോ ഇത് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ആ ഒരു മാർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് സോറി അത് വെള്ളത്തിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ലണ്ടനായി കയറി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി അവിടെ മുകളിൽ ലണ്ടനിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ പകർത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മേലെ ബ്ലോഗ് അങ്ങ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ Thank you bro thank you yeah hi thank you bro hi bro thank you thank you thank you നമ്മൾ ഇപ്പം കണ്ടത് ഒരു ഈവനിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ പിള്ളറാണ് അവർ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ പാടത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നില്ല അവരിവിടെ അക്രോബാറ്റിക്ക് ചെന്നു അവിടെ അവർ ഈ ഈ ഏരിയ മൊത്തം അവർ പാട്ടത്തിന് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു അവർ മേ മാറ്റൊക്കെ ഇട്ട് അവർ നല്ല സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോയി ചോദിച്ചു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാം ഓഫ് കോഴ്സ് അവർ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ തന്നു ഞാൻ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി പീപ്പിൾസ് കേട്ടോ വളരെ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കുറച്ച് സോറി അത് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ലോ മോളെ ഇപ്പൊ വിളിക്കാട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നതിനും പലരും ഇവിടെ ഒരു വർഗീയ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് എവിടെയും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ എല്ലാ ലോക്കൽസും നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള എല്ലാ എന്താ പറയുക സംസാരിക്കുമ്പോൾ നല്ല മാന്യമായിട്ട് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് സോ ഹാപ്പി അവിടെ അക്രോബാറ്റിക് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇവിടെ സ്കേറ്റ് പാർക്കാണ് സ്കേറ്റേഴ്സിനൊക്കെ വരാനുള്ള പാർക്കുകളാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് കോവി
കറക്റ്റ് ബ്രിഡ്ജിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവർ ഷേപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടേബിളെല്ലാം ഇതൊക്കെ സ്ട്രീറ്റ് റെസ്റ്റോറൻസും ഒക്കെയാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് ഓക്കെ സംഭവം സൂപ്പർ കേട്ടോ ഇത് സ്ട്രീറ്റ് പെയിൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ പരിപാടി ഇത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ രണ്ടാമത് എടുത്ത് റീഅപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അതൊന്ന് വീണാലേ ശരിയാവും ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കോ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു വീട് മൂന്ന് തവണ റെൻഡർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഞാൻ ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ലണ്ടനിൽ വന്നതിന് ശേഷം യുക്കിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ആകെ നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം രാവിലെ ആറര മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും അഞ്ചര മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും അഞ്ചര മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെ വീട് അപ്ലോഡിങ്ങിൻ്റെ സെറ്റപ്പൊക്കെ ആക്കി ഒരു ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങും കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും വൈകുന്നേരം ആറ് മണി ഏഴ് മണി എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ റൂമിൽ എത്തുന്നത് അതുവരെ ഇങ്ങനെ കറക്കുന്ന തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പോയി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഒരു മണി റെൻഡർ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് സംഭവം കുറച്ച് റിസ്കി ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ബട്ട് സ്റ്റിൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ പകൽ കൂടുതലും രാത്രി കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉറക്കം കുറച്ച് കുറവാട്ടോ ഒരു ഐസ്ക്രീം ആയിരുന്നു ഇവിടെ അവിടെ നമുക്ക് ലണ്ടനെ കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് ട്രെയിന് പോകുന്നുണ്ട് ആ സൗണ്ട് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ മുകളിലിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ പാലായി മുകളിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു ബിസി സ്ട്രീറ്റ് ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിലും ബിസി ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഗൂഗിളിലൊക്കെ തപ്പി നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലും വലിയ ബിസി ആൾക്കാരൊക്കെ ഇടുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിലും ബിസി സ്ട്രീറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ ഇതായതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ കുറവ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ലണ്ടനയുടെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി അപ്പം എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു ആചാരം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവർക്ക് മെയിൽ അയച്ച് പെർമിഷൻ ഒക്കെ എടുക്കണം സീ നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പൗണ്ടൊക്കെയാണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ആ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അകത്ത് കയറി നമുക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ടിംഗ് അലോഡില്ല സാധാരണ പേഴ്സണൽ യൂസിനൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു നോക്കാം പക്ഷേ ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിന് അതിനകത്ത് പോയി നമ്മൾ കൊമേഷ്യൽ പർപ്പസിൽ സീ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് ഈ ജോ വീഡിയോ എടുത്ത് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പെർമിഷൻ എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവർക്ക് മെയിൽ അയക്കണം മെയിൽ അയച്ച് ആ മെയിലിന് റിപ്ലൈ വന്ന് കൺഫർമേഷൻ വന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം ഒരുപാട് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് നോക്കി ബട്ട് ഒരു ഹോപ്പും ഇല്ല സോ അങ്ങനെ ലണ്ടനെ ഏതായാലും വെള്ളത്തിലായി ഓക്കെ ഞാൻ അതുപോലെ എപ്പിസോഡ് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇന്ന് ആഡ് ചെയ്യില്ല നാളെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കളർഫുൾ ആകുന്ന വിധത്തിൽ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ